நான் மண்டேலால் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சு தான் அந்த பாண்டிங்கே கிரியேட் ஆச்சு இல்லை அது அது நமக்கு தெரியும் இல்லை இவன் இது மீதி எதோ ஒன்று யோசிக்கிறான் அப்படிங்கிறது ஃப்ரெண்டுங்கிறதுனால நமக்கு தெரியும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அதே ஒன்று இருந்துச்சுன்னா நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஒரு முறையும் வந்து ஒரு படத்தோட வெற்றிக்கு பின்னாடி ஒரு இருபத்தி நாலு டிபார்ட்மெண்ட் வேலை செய்யுது அதுல வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு இன்னைக்கு ஒண்ணு சேர்த்துருக்கோம் இந்த விதத்துல வந்து வாழ்த்துக்கள் ஃபர்ஸ்ட்லி ஏன் எல்லாரும் இப்படி எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் பி செக்ஷன் கிளாஸ் ரூம் போட்டோ மாதிரி வெற்றிக்கு <laughs> 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 So, you've already collaborated with them and it's okay. If you want to do SK retain and AK retain, it's okay. But why do you prefer them as your music director and cameraman? What, what's that value addition that you think makes your storytelling special? Um, basic, uh, first reason is uh, they are my friends. Okay, so, if you don't want to talk about any ego, if you want to talk about a technical issue, it's easier to talk about it. It's easier to talk about it. and um, uh, second reason vandu they are very good uh, technicians ninga sonna mari they are very well equipped uh, technicians and uh, and the, the space la paakumbodhu oru oru particular script ah eppadi approach pananum eppadi adha screen ku kondu varanum nradha seendu onna ulaikkiradhukku oru perfect ana team idoda enakku vera therla so adanalai idu in the team ah work pannumbodhu enakku adu namma expect panna vision ku vela seira oru இது ஒண்ணு கிடைக்குது ஸோ அதனால அவுட்புட்டா வரும்போது அது ரொம்ப பெட்டரா இருக்கு தட் இஸ் ரீசன் கரைக்கலங்கள் மடோன் வந்து ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷலான மடோனா இல்ல மடோன் வயல்வன் சொல்லாத மாதிரி நம்ம கரெக்ட் எக்ஸாக்ட் ப்ரொனன்சியேஷன் சொன்னீங்கன்னா மடோன் அஸ்வன் மடோன் அஸ்வன் ப்ரோ யூ ஒர்க் வித் டிஃப்ரெண்ட் ஃபில் மேக்கர்ஸ் வேற வேற ஏஜ் வேற வேற கரைக்கலங்கள் முத படத்திலேயே வந்து ஒரு தேசிய ஒரு வேணும் போது நம்ம ஒரு தேட்டர்கள் ரிலீஸ் ஒரு படம் வந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சுட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுத்துருக்கீங்க ஹவு ஸ்பெஷல் இஸ் திஸ் டேலண்ட் எப்படி இந்த இந்த ஆளுமே எப்படி பார்க்குறீங்க சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு அதை மீறி தான் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே அதை வந்து ஃப்ரெண்டுங்கிறதுனால கம்ஃபர்டபுளாக நிறைய விஷயம் பேசுகிறதுக்கு இருக்குது அது மாற்றி மாற்றி அதை வந்து யார் தப்பு பண்ணாலும் அதை வந்து சீக்கிரம் சரி பண்ணி அதை எப்படி அவுட்புட்டாக கொடுக்கணுங்கிறதுல ஒரு சின்ன சின்ன ஹெல்பிங் ஹேண்ட்ஸாக இருக்கும் ஈகோ இதாக இருக்காது இதுவே மற்ற படங்கள்லாம் நீ இது பண்ணிட்டு அதனால தான் இதாச்சு அதாச்சுன்னு ஒரு பிளேம் கேம்குள்ளே போவோம் இதில் அப்படி போக முடியாது போகவும் மாட்டோம் ஸோ அதனால் அந்த ஒரு விஷயம்தான் பட் மண்டேல ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்தே அது அந்த அதாவது இவ்வளோ பெருசாக அது வரப்போகுது அதெல்லாம் அந்த கதைக்கு என்ன ஜஸ்டிஃபை பண்ணோம் அது எப்படி வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் அதை சேர்ந்து பண்ணோம் அவ்வளோதான் அது அது வந்து ஒரு ப்ராசஸ்ஸாக சொல்ல முடியாது அது அதை அப்படியே ஜாலியாக ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு இதாக தான் போச்சு அது மற்ற டேரக்டர்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எனக்கு அஸ்வினோட இன்னும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸ்க்ராச்லேருந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நீ கேம் திஸ் ஐடியா ஒரு ஒரு அதுக்கு நம்ம ஒரு விஷுவல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஒன்று பிறக்கும்ல அது எப்படி இருந்தது ஒரு இன்ஃபன் ஸ்டேஜ்லேயே அது எக்ஸைட்மெண்ட்டோட பயமும் இருக்கும் ஏன்னா இவங்கிட்ட ஓபி அடிக்க முடியாது மாட்டிப்போம் லாட் ஆஃப் பீப்புள் டாக் அபவுட் ஹவ் மெட்டிகுலர் சீஸ் இட் கம்ஸ் டு அந்த ஐ திங்க் விஷனுக்காக போராடுற டெரக்டர்ஸ்க்கு அது அது எந்த அளவுக்கு ப்ரோ ஓபிக்கு வாய்ப்பே இல்லாத ஒரு சூழல் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறாரு இல்லை அது அது நமக்கு தெரியும் இல்லை இவன் இதை மீறி ஏதோ ஒன்று யோசிக்கிறான் அப்படிங்கிறது ஃப்ரெண்டுங்கிறதுனால நமக்கு தெரியும் அவன் இது மட்டும் யோசிக்கல இது மீறி வேறு எதுவும் அவனுக்கு தேவைப்படுது அதை வந்து நம்ம எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறது அப்படின்றது இருக்கும் அது ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் லைக் ஒரு படத்தில் ஒரு உதாரணமாக கூட எடுத்து சொல்லலாம் இனி ஒரு சீனாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு சீக்வன்ஸ் வேறு இவற்றை புட்டுன்னு லாட் ஆஃப் 
இல்ல அது ஸ்பெசிபிக்கா அப்படி சொல்ல முடியாது நான் உங்க ஸ்டைல்லயே ஒரு ஓமையா சொல்லணும்னா நீங்க ஏதோ ஒண்ணு வருஷ வருஷம் ஆனாலும் சரி வரும் ஒய்ஃபுக்கு ஏதோ ஒரு கிஃப்ட் ஒண்ணு வருஷ வருஷம் கொடுத்து நம்ம ஏதோ ஒண்ணு பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் இல்லையா அது மாதிரி எல்லா சீனுக்கும் அவன் என்ன கேட்டாலும் அவன் எதிர்பார்க்கறதால பெட்டரா ஒண்ணு கொடுக்கணுங்கிறது தான் அதுதான் ஐடியாவா இருக்கும் ஐயோ அவனுக்கு இது பிடிக்காது இதை நம்ம பண்ணா அவன் கலாய் பண்ணேன் அது மாதிரி நம்மளுக்கு தோணும் இல்ல இருக்கும் ஏன்னா அது அந்த பட்ஜெட்கோ அந்த சொல்ல வந்த கதைக்கோ அது கரெக்டாக இருந்தது பட் மாவீரன் அப்படிப்பட்ட கதை கிடையாது அதுக்குள்ளே பூந்து விளையாடுறதுக்கு அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது ஸோ அதில் மண்டேலாம் முடிச்சதுலேருந்தே அஸ்வின் சொல்கிறப்போ நம்ம அடுத்து எது பண்ணாலும் அது நம்ம டெக்னிக்கலி சவுண்டாக பண்ணோம் மண்டேலா மாதிரியே பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுல அஸ்வின் ரொம்ப இதாக இருந்தான் அது மாதிரி அதுக்கு அப்படி பண்ணதுதான் அது எல்லாரும் எடுத்த கால் தான் அதாவது எல்லாரும் பேசி இதுக்கு மோக்க போட்டு எடுக்கலாம் அதுக்கு என்ன எடுக்கலாம் இதுக்கு எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தது You have a unique sounding யூ ஹாவ் அ யூனிக் சவுண்டுங்கிறது வந்து உங்களுக்கும் தெரியும் புக் பண்ணுற மற்றவங்களுக்கும் தெரியும் நான் நம்புறேன் ப்ராப்ளி இது இண்டி வைப்புக்காக சொல்கிறேன் தலைவா இது ஒரு ரெகுலராக ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள ஸோ இந்த பின்னணி இசையிலையுமே அந்த அவர் மிஷ்கினோட ஃபைனலாக ஒரு பேர் ஒரு அந்த பிளாக்கில் வந்து ஃபுல்லாக சரி ஃபுல்லாக இந்த ஒரு ஒரு சவுண்டிங்லேயே போயிடலான்ற ஒரு கால் எடுக்கும்போது அது அது ஹவு டு ஹவு டஸ் தட் ஹேப்பன் ஒரு கிரியேட்டிவ் காலாக கேட்குறேன் இப்போ நம்ம மொமெண்ட்ஸாக நம்மளுக்கு தெரியும்ல கதையில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம படத்தில் படத்தை பற்றி தான் ஓட்டிக்கிட்டே இருப்போம் மைண்டுக்குள்ளே ஸோ அதை சவுண்டாக எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலான்றது மட்டும்தான் நம்மளோட ஒரே டாஸ்காக இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம நிறையா நம்ம ஆல்ரெடி மியூசிக் கேட்டுட்டு தான் இருப்போம் ப்ளஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபேஸில் நம்ம கேட்குற மியூசிக் வந்து ஏதாவது ஒன்று வந்து இது கூட இது மேபி இது கரெக்டாக இருக்குமோ மேபி இது கூட நல்லா ஆர் அது எதுவுமே இல்லாட்டி கூட இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஏதாவது ஒன்று இருந்துச்சுன்னா நான் ஷேர் பண்ணிப்பேன் அஸ்வினுக்கு அதை நான் அமிச்சு விடுவேன் அஸ்வினும் ஏதாச்சும் அந்த மாதிரி கேட்டார்னா எனக்கு அது சொல்லுவார் இது இந்த ட்ராக் கேளுங்க அந்த எங்களுக்கு ஆனால் அது என்ன எதுவுமே தெரியாது முன்னாடி கேட்காத ஒரு சவுண்டிங் ஏதாவது ஒன்று கிடச்சிச்சுன்னா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மிக்ஸ் ஒன்று தான் நாங்கள் எனக்கு தெரியாமல் ஏதோ நான் கேட்டு அதை நான் இது செம்மையாக கேட்டு பாருங்கள் நான் அமிச்சது வந்து அவர் சொன்னார் இது நம்ம இந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம கிளைமேக்ஸ் இதுக்கு பண்ணலாமான்ற மாதிரி கேட்க போய் தான் நான் அப்புறம் சரி ஓகே அப்போ நம்ம அந்த திமிரி மேலம்னு சொல்லி ஒரு மேலம் இருக்குது நம்ம இதில் ஸோ திமிரி அண்ட் நாதஸ்வரம் வச்சு எலக்ட்ரானிக் இது போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு இது பண்ணுது See, I think due credit has to be given to you because Mahaviran is the first parallel to ting 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 ting. Mahaviran is the first time to create a new establishment and you can create a new one. Firstly, that's the first time. Actually, it's a bit of a ting ting ting. Parallel is the first time. I like to do this. Fantastic. Sir, what's your name? 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 அந்த அவர் கிரியேட் பண்ண அந்த கியூ தி த மாவீரன்னாலே எனக்கு ஐ திங்க் தட் பப்பா பப்பா பிளேஸ் அ ஹியூஜ் ரோல் இன் வாட் த ஃபிலிம் குட் பி நீங்கள் அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுக்காக அங்கே செட் பண்ணிட்டீங்க இதுதான் ஸ்டோரி வேர்ல்டு திஸ் இஸ் அவ் இட் இஸ் கோயிங் டு பீங் ஸோ அதுவுமே ஒரு அது ஒரு 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 குன்ஃபூ ஜோன் கராத்தி கிட் ஜோனாக அது என்னென்னே சொல்ல தெரில பட் ஹவு டிட் யூ அரைவ் டு தட் பாயிண்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஹவு தி அனௌன்ஸ்மெண்ட் திங் யூ வாண்டட் டு டூ ஒய் யூ வாண்ட் டு டூன்னு கேட்குறேன் லைக் இன்ட்ரடியூசிங் ஆல் ஆஃப் அஸ் டு த ஸ்டோரி வேர்ல்டு எனக்கு வந்து வீடியோவுக்கு முன்னாடி வந்து நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் மியூசிக்கெலாம் எக்கச்சக்கமாக ட்ரை பண்ணோம் அது எதுவுமே வந்து நெயில் பண்ண மாதிரி இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு எனக்குமே அப்படி தான் இருந்துச்சு அது தியரிட்டிக்கலாகவே அப்ரோச் பண்ணோம் ப்ராக்டிக்கலாக மாற்றி மாற்றி மா என்னென்னமோ நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் பண்ணோம் அது எல்லாத்தையுமே அப்படியே கிடப்பில் போட்டு வீடியோ ஷூட் பண்ணிவிடுங்கன்ற மாதிரி போயாச்சு வீடியோ பார்த்துட்டு அப்புறம் முடிவு பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறமா அந்த கத்தி பிடிச்சதுலேருந்து பண்ண அந்த மியூசிக் வந்து ஃபஸ்ட்டு அட்டம்ப்ட்லே எனக்கு அதுக்கு மேலே ஓகே இது ஃபிக்ஸு இது வரைக்கும் என்ன பண்ணலான்ற மாதிரி இதில் தான் நாங்கள் திருப்பி திருப்பி ரீஒர்க் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு தவிர அந்த கத்தி பிடிச்சிட்டு இந்த ஃபைனலாக வர்ற அந்த மியூசிக் அந்த கத்தி பிடிச்சோன்னா வர்ற விசில் பிட் இதெல்லாமே அந்த முதல்ல நம்மளுக்கு அந்த சீனை பார்த்தோம்னா தோணுன முதல் மியூசிக் அதுதான் ஸோ அவர் கொடுத்த ப்ரீஃப்லேருந்து அது
என்ன மாதிரி ப்ரீஃபிங் போச்சு பிகாஸ் இப்போ சும்மா தனியாக நடக்கும்போது அந்த ஷேடோ பார்த்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக கேட்குற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கில் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐ திங்க் தட் பிளேட் அ ஹியூஜ் ஸோ ப்ரீஃபாக எப்படி ஒர்க் ஆகி அப்புறம் ப்ரீஃப்னா அவர் சொல்கிறது வந்து மாதிரி கிளியராக புரியுது புரியுது அதுதான் சொல்கிறார் ப்ரீஃப்னு சொல்லி ஸோ என்ன எடுக்க போகிறோம் இது எப்படி இருக்க போகுதுன்றது தான் நான் ப்ரீஃப் பண்ணி அவருக்கு சொன்னேன் ப்ளஸ் வந்து ஸ்டோரி போர்டுமே பிடிஎஃபாக அவருக்கு அமுச்சு வச்சேன் இது தான் ஷார்ட் பை ஷார்ட் தான் இருக்க போகுதுன்றது பட் ஸ்டில் அது ஸ்டோரி போர்டாக இருந்தாலுமே அதை வந்து ஈஸியாக கன்சீவ் பண்ணி அதுக்கான மியூசிக் பண்ணுறது வந்து டெஃபினெட்லி ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஸோ அது விஷுவலாக பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு வந்து அது இது இது இதுக்கு இது பண்ணால் கரெக்டாக இருக்குன்றது அதுக்கப்புறம் தான் டிசைட் பண்ணி பண்ணார் அதுக்கு மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் பண்ணோம்ல நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் பண்ணுவோம் ஸ்டார்டிங்கில் அது மாதிரி நிறையா ஐடியாஸாக நிறையா பண்ணோம் அதை ஃபைனலாக ஒரு கன்சீவ் பண்ணி பண்ணது வந்து ஒன்ஸ் வீடியோ வந்துருச்சுன்னா ஓகே இது தானே சொல்லி ஒரு கான்ஃபிடண்டாக ஒரு மேட்ராக பண்ணி போவோம்னு சொல்லிட்டு லேயர்ஸாகவே படத்தில் இது எல்லாருக்குமான அப்சர்வேஷன் ஸ்லாஷ் கேள்வி தான் ஒரு பயந்தாங்கூலி ஒரு ஆடியோ கியூ மூலமாக சண்டை போடுறான்றதே ஒரு லேயரு அப்புறம் அந்த பயந்தாங்கூலி வீரனாக மாறும்போது டோட்டலாக பாடி லாங்குவேஜில் ஒன்று நடக்குது இது வித் ரிகார்ட் டு ஃபைட்டிங் வித் ரிகார்ட் டு அந்த வீரமே ஜெயம்ன்ற டைலாக் மட்டும் பறந்து போய் அது எரிஞ்சு அந்த தண்ணி காதுக்குள்ள ஐ திங்க் தட் வாஸ் மை ஹை பாயிண்ட் இந்த ஃபிலிம் அது ஒரு இந்த ஃபேண்டசி வேர்ல்டை கொஞ்சம் இன்னும் டீட்டெயில் பண்ணி கொஞ்சம் அந்த ஒரு நிதர்சனமான உண்மைக்கு இழுத்துட்டு போயிடலான்றதுக்காக பண்ண ஒர்க் அது ஐ திங்க் தட் வாஸ் டு அதுதான் எனக்கு படத்தில் ஒரு ஏ இது ஒரு மேக்ஸிவ் தாட்ரா அப்படின்னு அது சூப்பர் தலை அது எப்படி அவரு இதுக்காக வந்து அது ஸ்டார்டிங்லேருந்தே இந்த இந்த வீரமே ஜெயம் வந்து ஒரு 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 கதையோட பிள்ளையார் சொல்லி மாதிரி போட்டு அதை ஆரம்பிக்கிற விஷயம் தான் ஸோ எல்லா காமிக் ஸ்ட்ரிப்லேயுமே ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு வீரமே ஜெயம் போட்டு தான் அவர் எழுதுவார் ஸோ அந்த மேட்டர் வந்து ஒரு கதையை ஆரம்பிக்கும்போது சொல்லக்கூடிய விஷயம் அப்படின்றது கண்மையானால் இப்போ கதை ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு புதுசான்றது அவங்களுக்கு தெரியுன்றது தான் ஐடியா ஸோ இதை வந்து இவருக்கு காதில் இந்த கதை கேட்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு ரீசனாக நம்ம ஒன்று சொல்லி ஆகணுன்றப்போ அந்த வார்த்தையே அவர் காதுக்குள்ளே போனால் தான் அது கரெக்டாக இருக்கும்ன்றப்போ அது அது ஆர்கானிக்காக அந்த சீனாக வந்து அப்படி கிரியேட் ஆச்சு இந்த வீரமே ஜெயம் ஒரு சிம்பிள் பேப்பர்லேருந்து அதுவும் அந்த பேப்பர் தான் அந்த பர்டிகுலர் காமிக் தான் அவங்க அம்மா எடுத்து அந்த சாமி ஃபோட்டோவுக்கு முன்னாடி வைப்பாங்க ஏன்னா அதுதான் ஃபஸ்ட்டு காமிக் அவரோடது பப்ளிஷ் ஆச்சு அவரோட கையெழுத்து போட்ட ஃபஸ்ட்டு காமிக்ன்றது ஸோ அது வந்து அவங்களுக்கு எமோஷ்னலாகவும் கனெக்ட் இருக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்குது அதையே அவங்க அம்மா மொத்தமாக போட்டு எரிக்கும்போது எஞ்சி நிற்கிறது அந்த ஒரு வீரமே ஜெயம் வார்த்தை மட்டும்தான் அதுலேருந்து ஒரு புது ஸ்டோரி ஒன்று க்ரியேட் ஆகுதுன்றது தான் ஐடியா ஸோ அதை விஷுவலாக ட்ரீட் பண்ணதும் சரி அதை மியூசிக்கலாக ட்ரீட் பண்ணதும் சரி அது அவங்களோட ஒர்க் அது அது எப்படி அதை இது இது மாதிரி இது பண் அதை காமிக்கணுன்றது டச் டு த ஹோல் அஜெண்டா வாஷ் அந்த செவர் ஒழுங்காக கட்டாததுனால அவன் தற்கொலை பண்ணலாம் போல் ரிட்டன் ஆகும்போது அந்த செவரில் இருக்கிற விரிசல்னால தான் தடுக்கி விழறான்றது அந்த ஒரு இது காமெடி ஆஃப் ஹெரர்ஸ் படங்களில் நடக்கிற மாதிரி இங்கே அவ்வளோ சின்சியரிட்டி ஒன்று இருந்தது அந்த சீக்வன்ஸுமே ஐ திங்க் அந்த மொட்டை மாடி டென்ட் லுக் லைக் யூ ஹேட் செப்பரேட்லி கிரியேட்டட் இட் வாஸ் ஸ்டில் பார்ட் ஆஃப் த பில்டிங் மாதிரி தான் இருந்துச்சு வாட் வென்ட் இன் டு சி ஒரு கஷ்டப்படுறோம் எல்லாம் சினிமாவுக்கு அப்படிலாம் தாண்டி ஒரு க்ரியேட்டிவ் ப்ராசஸ்ஸை பிரேக் டவுன் பண்ணி ஒரு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறீங்களே அந்த அந்த ஓவரால் தட் மொட்டை மாடி சீக்வன்ஸ் ஹவர்ஸ் இட் எப்படி அதை லைக் பண்ணிங்க அந்த ஹோல் ஏன்னா திரும்ப கிராஃபிக்ஸ் வேறு வந்து டேக் ஓவர் பண்ணுது ஸோ இல்லை அது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந் நாங்கள் முதல்ல அந்த ஜாகிரஃபியை ஸ்டடி பண்ணோம் ஓவராலாக இப்போ நாங்கள் ஷூட் பண்ண லொக்கேஷன் எக்ஸ்டீரியர் ஷூட் பண்ண லொக்கேஷன் வந்து கத்திவாக்கமில் இருக்குது அங்கே இன்னும் மக்கள் குடி வரலாம் அங்கே நிஜமானே அங்கே இருக்கிற ஒரு கிளியரன்ஸ்கில் கொடுத்தது தான் ஆனால் அங்கே யாருமே வராதப்போ நம்ம அது எப்படி இருக்குதுன்னு ஸ்டடி பண்ண முடியாது ஏன்னா வீட்டில் லைட்டு போடுவாங்க நைட்டில் பகலில் அந்த வீடு எவ்வளோ வெளிச்சம் இருக்கும் நைட்டில் எவ்வளோ வெளிச்சம் இருக்குங்கிறதுலாம் நமக்கு தெரியாது ஸோ என்னோடய டீம் வச்சு நான் என்ன பண்ணேன்னா இதே மாதிரி கேபி பார்க்கில் ஒரு இடம் இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் டீமும் சினிமாட்டோகிராஃபி டீமும் போயிட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் அங்கே வந்து என்னோடய டீம் வந்து சன்லைட் எப்படி எங்கேருந்து எங்கே போகுது அதே மாதிரி வீட்டில் ஒரு ஒரு வீட்டுக்கும் ஒரு ஒரு கலரில் லைட் எரியும் இப்போ நம்ம நம்ம அங்கே போட்டிருக்கிற லைட் எல்லாமே நம்ம போட்ட லைட் தான் அது நிஜமாக அங்கே இருக்கிற லைட் இல்ல
லைட் வேணும்னா அந்த லை அந்த வீடு எவ்வளோ கான்ட்ராஸ்ட்டில் இருக்குது அது எவ்வளோ சினிமாட்டிக்காக நம்ம மாற்ற முடியும் இல்லை அதை எவ்வளோ ரியலாக காட்ட முடியும் அதெல்லாம் அதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணாங்க டிரெக்ஷன் டீம் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இப்போ காலையில் எல்லோரும் ஆஃபீஸ் கிளம்பி போகிறாங்கன்னா அப்போ அந்த இடம் எப்படி இருக்கும் இல்லை ஸ்கூல் போகிறதோ இல்லை வந்து வேலைக்கு போகிறதோ அங்கே கடை கடை வச்சுருக்கவங்க என்னென்ன கடைலாம் அங்கே வச்சுருக்காங்க ஒரு ஒரு தண்ணி கேன் போடுற கடையாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து ஒரு சாப்பாட்டு கடையாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே ஸ்டடி பண்ணி ஒரு பெரிய டாக்குமெண்ட்டாகவும் வீடியோ இதாகவும் வந்து நாங்கள் அதை வச்சு தான் நாங்கள் ஒன்று ஒன்றும் க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ மொட்டை மாடி எப்படி இருக்கும் அங்கே ஆக்சுவலி மொட்டை மாடி அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம கதைக்காக நம்ம அதை இது பண்ணோம் ஸோ அது மாதிரி ஸ்டடி பண்ணோம் எல்லாமே ஸ்டடி பண்ணோம் அதனால தான் அதை வேறு வேறு லொக்கேஷனில் நம்ம வேறு வேறு இடத்துல வேறு வேறு டைமில் வேறு வேறு லொக்கேஷனில் தான் ஷூட் பண்ணோம் இப்போ அந்த மொட்டை மாடி வந்து செட்டு போட்டு எடுத்தது தான் அது நம்ம பார்க்க செட்டு மாதிரி இருக்கக்கூடா ஏன் இல்லாமல் இருக்குன்னா இவ்வளோ ஸ்டடி பண்ணதுனால தான் அது ப்ரோ அவரும் கன்சியூம் பண்ணுற கேப்பில் ஒரு நூறு படம் பண்ணிட்டாருன்னு நீங்கள் எனக்கு வந்து ரொம்ப க்ளோஸான பர்சன் அவர் நான் மண்டேலால் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சு தான் அந்த பாண்டிங்கே கிரியேட் ஆச்சு ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தே அவர் த வே ஹி அண்டர்ஸ்டுட் த ஸ்கிரிப்ட் அது எப்படி அதுக்குள்ளே வந்தாருன்றதும் அந்த ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே வர வர எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருக்க பாண்டிங்கும் பெட்டர் ஆச்சு அந்த மாதிரி தான் ஸோ அவர் ஸ்கிரிப்டை புரிஞ்சுக்க புரிஞ்சுக்க அவர் என்னையும் புரிஞ்சுக்கிட்டார் அந்த மாதிரி தான் ஆச்சு ஸோ அப்படி தான் அவருக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துச்சு இந்த ஸ்கிரிப்ட் இவன் ஏதோ ஒன்று புதுசாக பண்ணுறான் நம்ம பண்ணாத ஏதோ ஒன்று பண்ணுறான் ஆனால் அவன் கரெக்டாக தான் பண்ணிவிடுவான்ற அந்த ட்ரஸ்ட் வந்து அதில் தான் க்ரியேட் ஆச்சு அது ஸ்டில் கண்டினியூ ஆகிட்டே தான் இருக்குது அண்ட் அவர் வந்து இப்போ நான் நான் ஒரு ஷூட் பண்ண நான் ஒரு படம் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதில் அவர் இருக்கிறாருனா அவர் வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக நீ என்ன பண்ணுறியோ நீ நீ சொல் நான் பண்ணுறேன்ற அந்த லெவல் கான்ஃபிடென்ஸ் வச்சுருக்காரு என் மேலே ஸோ அதுதான் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் அவர் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதும் வேலை வாங்குறதுமே சரி ஒரு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மேட்டர் ஆக்சுவலி யோகி பாபு அண்ணகிட்ட வேலை வாங்குறது ஏன்னா ஈஸ் ஹீ ஹேஸ் அன் இன்பார்ன் டேலண்ட் அவர் செமையான பெர்ஃபார்மர் அவர் அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸில் நமக்கு என்ன தேவைன்றதை மட்டும் தெளிவாக அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேனா போதும் ஈஸியாக கிடச்சிடும் நான் வந்து இன்னும் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான டேர்ம்ஸ்லலாம் அவருக்கு எக்ஸ்பிளைனே பண்ண மாட்டேன் ஆனால் மாட்டிக்கிட்டு தவிக்கிறான் அவர் தான் அவ்வளோதானே அப்படின்னா போதும் அது வந்து இதுக்கு என்ன ரியாக்ஷன் வேணுமோ அது வந்துடும் அது அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே அவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆல்சோ டயலாக்ஸாக அவர் வந்து சில நேரம் இது இது எக்ஸ்ட்ரா இது ஒன்று போடலாம் மாடா அது ஒன்று போடலாம் மாடான்னு சொல்லி கேட்பாரு சில விஷயங்கள் ஆக்சுவலி சூப்பராக விஷயங்கள் இருக்கும் அது கதைக்கு ஒட்டின மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நான் அதை யூஸ் பண்ணிப்பேன் சிலது கதைக்கு ஒட்டாத விஷயங்களாக இருந்தும் ஆனால் ஸ்டில் ஃபன்னாக இருக்கும் ஆனால் பட் நான் அவாய்ட் பண்ணிவிடுவேன் ஆனால் நான் அது எப்படினாலும் அது கதையை ஃபார்வர்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகலை அப்படின்றதுனால அது வேணான்னு சொல்லி அவாய்ட் பண்ணிடுவோம் அப்போவும் அவர் இவன் என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான்ற ஃபீல்டில் விட்டுருவார் ஸோ அவருக்கு எனக்கு இருக்கு அந்த பாண்டிங் வந்து ஆக்சுவலி ஸ்டில் ஆன் ஸ்க்ரீன் ஆஸ் வெல் எஸ் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு ஏன்னா அவர் ரொம்ப சின்சியராக ஒரு கதை காலத்தை நீங்கள் அவர் மூலமாக இன்னும் நிறைய பேருக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அவர் ஒரு லக்கியாக ஒரு லக்கி மேஸ்காட் மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன் அவரை ஏன்னா அந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் தனியாக எடுத்து இது ரொம்ப ரிப்பீட் வருத்தி இது எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்குது ஹியூமர் பெருசாக ஒர்க்காக இருக்குதுன்னு எடுத்து பேசுகிறதுனால ஒரு கேள்வியாக கேட்குறேன் பின்னணி இசை போடும்போது நீங்கள் தலைவா இந்த இடம் டைமிங் ஆக்சுவலாக சம்மர ஒர்க்காக இருக்குதுன்னு நீங்கள் ஒன்று சொல்லுவீங்க எடிட்லாம் லாக் பண்ணி வென் யுவர் க்ரியேட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு ஸ்பாட்டில் வந்து ஹியூமர் இம்ப்ரூவைஸ் ஆகி டிட் யூ லைக் கேமரா மேனா தாண்டி என்ஜாய் பண்ணி சிரிச்ச இடங்கள்னு ஆமாம் நிறைய ஷார்ட்லாம் ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணியிருப்போம் ஏன்னா கிள்ட்டு பண்ணலாம் லூஸ் பண்ணி ஷூட் பண்ணியிருப்பேன் திடீர்னு எதனா ஒன்று போட்டால் நானே சிரிச்சிருவேன் கேமரா வரையும் அதுக்காகலாம் ஒன்று ஒரு கேட்டு வாங்கியிருக்கோம் அது மண்டேலாலேயும் நடந்திருக்கு இதுலேயும் நிறைய நடந்திருக்கு மண்டேலாலாம் ரொம்ப கம்மி இதில் ரொம்ப ஜாஸ்தி அது இதில் இந்த என்னடா இவ்வளோ பேர் ஒட்டுக்க ஒரே ரூம் உட்காந்துருக்கீங்க அந்த இடம் வந்து அங்கேயே என்ஜாய் பண்ணிங்களா பயங்கரமா இப்போ வந்துட்டு எல்லாரும் அது அங்கேயே நல்லா தான் ஒர்க் ஆச்சு ஒர்க் ஆக முடியும் எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி இவங்க எல்லாமே பயங்கரமாக சிரித்து என்ஜாய் பண்ணுவாங்க என்னால் அந் அந்த மூமெண்ட் ஆக்சுவலி என்ஜாயே பண்ண முடியாது எனக்கு வந்து அது
ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டோரி வேர்ல்டுக்குள்ளே கொண்டு போகிற படங்கள் ஏன்னா அது அவர் எஸ்கேவோட அண்டர் டாகு அந்த ஹவுசிங் போர்டு அவர் வில்லனாக இருக்குது இப்படி ஒரு 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 கட்டமைப்புக்குள்ளே ட்ராவல் ஆகுது இந்த சாங் பிளேஸ்மெண்ட்டுன்றது எந்த அளவுக்கு சேலஞ்சிங்காக இருக்குது வென் யூ இந்த மாதிரி ஒரு டைட்டாக ஒரு ஒரு ரோப்பில் நடக்கும்போது அவருக்கு நீங்கள் ஒரு சுச்சுவேஷன் கொடுத்து அதில் என்ன அவர் பார்த்து பண்ணுறாரு பட் சாங் பிளேஸ்மெண்ட்டாகவே அது எவ்வளோ சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு இல்லை இருந்துச்சா சாங் பிளேஸ்மெண்ட் ஆக்சுவலி டே சேலஞ்சிங்காக இல்லை ஏன்னா ஸ்கிரிப்ட்லேயே நாங்கள் இந்த இடத்துல இந்த இந்த சாங் வரணுன்றது ஆல்ரெடி ஸ்கிரிப்ட்லேயே எழுதியிருந்த விஷயம்தான் ஸோ அது என்ன மாதிரி சாங்காக இருக்க போகுது அது எப்படி என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது வந்து ஒரு மேல் மட்டும் பாடுற சாங்காக இருக்க போதா இல்லை ரெண்டு பேர் சேர்ந்து பாடுற ஒரு டுவேட்டாக இருக்க போதான்றது எல்லாமே லேட்டர் ஸ்டேஜஸில் டிசைட் ஆச்சு ஆனால் அந்த இடத்துல இந்த சாங் வரணுன்றது வந்து பிளேஸ்மெண்ட்டாக ஐ திங்க் எவ்ரி சாங்க்கு வி ஹேட் ஆரம்பிக்குது <laughs> மியூசிக்கெலாம் நம்ம சிம்பிளாக ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டோம்னா இது எல்லாமே இதுக்குள்ள அடங்கிடும்ன்றது மாதிரி பண்ணி அதுக்கப்புறம் நான் அந்த சைடே பார்க்கவே மாட்டேன் உள்ள என்ன நடக்குது அதுக்குள்ளலாம் ஓவராலாக இதுக்கு ஒரு ஐடியாவெலாம் நம்ம ஒன்று பேசுவோம் இல்லை நடக்கிறது வந்து சம்ரைஸ் பண்ணால் என்ன ஃபைனலாக இருக்குன்றது ஸோ அதை வச்சு அப்படி தான் ஃபஸ்ட் மண்டேல எல்லா எல்லா பாட்டும் ஒர்க் பண்ணோம் அதே தான் இதுலேயும் அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் மெயினாக வேணும் ஏன்னா வண்ணாரப்பேட்டையில் ரொம்ப ட்ரிக்கியான ஒரு சாங்காக இருந்துச்சு அது வந்து ஒரு லவ் சாங்காக இருக்கணும் ஏன்னா அந்த இடத்துல அது நடக்குது ஸ்டார்டிங்கில் ஆனால் பாட்டுக்குள்ளே லவ்வே இருக்கக்கூடாது ஏன்னா வந்து பாட்டுக்குள்ளே நடக்கிறது எல்லாமே கண்டென்ட்டாக மாற்றுறது அவன் சுற்றி நடக்கிற எல்லாத்தையும் அவன் கண்டென்ட்டாக மாற்றுறான்றது ஸோ நாங்கள் முதல்ல லவ் சாங்காகவே பண்ணலை நாங்கள் வந்து இந்த இதுக்கேற்ற மாதிரி அவனோடைய கேரக்டர் சொல்கிற மாதிரி பாட்டு பண்ணோம் எங்களுக்கு எதுவும் இடிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு அது நாங்கள் ஒரு மூணு சாங் பண்ணிட்டோம் மாற்றி மாற்றி அப்புறம் இந்த ஸ்டார்டிங்கில் நடக்கிறதுக்கான மேட்ரை நம்ம பண்ணிட்டோன்னா பாட்டை நம்ம டிசைன் பண்ணுறது வந்து இதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் போட்டோம்னா நம்மளால் வந்து ரெண்டுத்தையுமே பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் யுகபாரதி சாரோட இன்புட்டும் அதுல ஏன்னா நாங்க ஒரு 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 கிளாரிட்டி இல்லாம ஒரு இதுக்கு என்ன பண்ணுன்றது ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்தப்போ அவரு தான் சொன்னாரு இது லவ் சாங்கா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அவருக்கு ஃபுல்லா மாண்டாஜ போட்டு காமிச்சு சார் இதுதான் சார் நடக்குது இந்த இடத்துக்கு நமக்கு அந்த சாங் வேணும் வேற டியூன் இருந்துச்சு ஆக்சுவலா முன்னாடி அந்த டியூனா கேட்கும் போது எங்களுக்கு இதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு பட் அதில் என்ன சொல்லணுன்றது வரும்போது அதில் அந்த கன்ஃபியூஷன் கிரியேட் ஆகி அப்புறமா சார் தான் வந்து இது ஒரு ரசிகனாகவும் நீங்கள் பதில் சொல்லலாம் இல்லை டெக்னீஷியனாகவும் சொல்லலாம் எஸ்கேன்ற ஒரு ஒரு ஹீரோ வந்து வெவ்வேறு மாதிரியான படங்கள் பண்ணியிருக்காரு அது ச ஒரு ஏ சென்ட்ரிக்காக இருக்கும் சில சிபியாக பர்ஃபார்மராக எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் தான் வந்து இந்த எல்லாத்தையும் ஷெல்லெல்லாம் உடச்சி டோட்டலாக அவர் ஒரு நம்ம இந்த ஃபுல்லாக அல்ட்ராவாக போயிட்டாருன்ற மாதிரி எனக்கு பர்சனலாக தோணுது யூ ஆஸ் அ Let's say you didn't work in this film. Like, how do you see his performance? I think he's on the point point. 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 Personally, I'm not going to be in this project. I'm 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 going to be in this project. அது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியான விஷயம் அஸ்வின் மாதிரியான டேரக்டர்ஸ்லாம் அப்போ தான் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக நிறைய விஷயம் பண்ண முடியும் நான் அது அதை தான் பார்க்குறேன் இண்டஸ்ட்ரியோட டெவலப்மெண்ட்டாக தான் பார்க்குறேன் அது ஒரு தனியால் அவர் புதுசாக ஒரு விஷயம் யோசிச்சு பண்ணுற மாதிரி எனக்கு தெரியல அது அவர் அவர் பண்ணுறது வந்து அவரை பார்த்துட்டு மேபி அவங்க பின்னாடி இருக்கவங்கலாம் பண்ணலாம் இல்லை அவரே அதோட சக்ஸஸை பார்த்துட்டு அதே மாதிரியான படங்கள் பண்ணணும்னு நினைக்கலாம் ஸோ அது ஒரு நல்ல விஷயமாக தான் நான் பார்க்குறேன் யூ மேட் ஆஃப் சீன் இல்லை ப்ரோ அவர் ஒரு ரஜினி முருகன் எங்கள் மதுரை பெல்ட்டு ஒரு ஜாலியாக அந்த ஜோன்லேயும் பண்ணிட்டாரு டாக்டரில் ஒரு சொன்ன மாதிரி ரொம்ப செட்டிலாக டானில் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இதில் டோட்டலாகவே கியூவை வாங்கி சென்ஸ் ஆஃப் ஷாக்கு அது அப்படியே திரும்ப என்னெல்லாமோ பண்ணிட்டுருக்காரு உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு இவங்களாம் வந்து அந்த அது நடக்கும்போது அதை பார்க்குறவங்க நான் வந்து ஆடியன்ஸ் மாதிரி நடத்து நடத்து முடித்து படமாக பார்க்குறவன் நான் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நான் அந்த ஆடியன்ஸ் மாதிரி தான் அதை பார்த்தேன் எனக்கு பயங்கர சர்ப்ரைசிங்காகவும் பயங்கர இவ் ரைட் ஃப்ரம் த ஃபஸ்ட்டு ஷாட்டில் இருந்து அந்த வேர்ல்டுக்கு எப்படி எனக்கு மண்டையில் அதே தான் சொன்னேன் முதல் இருபது நிமிஷம் தான் முதல்ல நான் பார்த்தேன் படத்தை பெரிய எக்ஸ்டெண்டட் கட் இருந்துச்சு அதோடைய ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸை நான் பார்க்கும்போது அந்த
ஆமா இல்லைன்ற மாதிரி ஆச்சு இந்த இருபதாவது நிமிஷம் முடியும் போது நான் அதுதான் அஸ்வின்டி சொன்னேன் அதுதான் எஸ்கே கிட்டியுமே சொன்னேன் நான் அது இந்த இன்ஸ்டண்டாக அந்த வேர்ல்டுக்குள்ளே போயிட முடியுது உங்கள் இமேஜ்ன்றது வெளியே வர்றதே இல்லை சமையா பண்ணியிருக்கீங்கன்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருந்தேன் இன்னைக்குமே கிரா ஐ திங்க் த ஸ்டோரி டெல்லிங் இஸ் பிகர் தேன் த ஹீரோன்னு வாதாடுற ஒரு ஆள் தான் இங்கேயுமே ஒரு ஸ்டேபிள் ரியாக்ஷனே வரல அவர் ஒரு பழைய ரியாக்ஷன்ஸ் எதுவுமே அவருக்குன்னு சில சிக்னேச்சர் எதுவுமே டோட்டலாகவே அந்த ஒரு பயந்தாங்கூலி அண்டர் டாகு ப்ளஸ் அவர் ஹி ஆல்சோ ஸ்போக் அபவுட் ஹி குடன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் வே ஆஃப் ஃபில் மேக்கிங் ஃபார் வைல் இட் டுக் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் டைம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூ ரியலி வாண்டட் அண்ட் தென் ஹவ் வாஸ் இட் வென் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஃபைனலி ரியலைஸ் தட் ஹீ இஸ் மை மாவீரன் அண்ட் ஈஸ் வாவ் is giving life to my okay adu adu realize pandradilla adu avar realize pandradhu later a realize pannirala na and conviction oda irundha da enak starting scene la irundhe avara kondra mudiyum so enak starting scene la irundhe avaru satya da satya character epdi behave pannumo adu appadi da behave pannonra da na adile avarku starting la irundhe maybe he could have had some confusions neenga sonna mari avara performance ah idu vandu completely different zone la irukkanonra irukku ஸோ அது அதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் அவர் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாரு அவரோட அவரோட வாக்கிங் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குது இது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ட்யூன் பண்ணும்போது வந்து பிரதர் இதை கொஞ்சம் மாற்றிக்கலாம் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்து அவருக்கு அவர் அதை கிராஸ் பண்ணிக்கிட்டார் பேசிக்காக அதை கிராஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஐ திங்க் டுவர்ட்ஸ் லைக் ஒரு தேர்ட் ஆர் ஃபோர்த் டே ஐ திங்க் அவர் அந்த ஜோன்குள்ளே இப்போ எனக்கு புரிஞ்சிச்சு பிரதர்ன்ற அந்த ஜோன்குள்ளே வந்துட்டார் அண்ட் அதுக்கப்புறம் அவர் கான்ஃபிடென்ட்டாகவே எல்லா சீன்ஸ்லேயுமே வந்து இது இந்த மாதிரி ஒன்று நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அவர் ஒன்று பண்ணுவார் அது வந்து நான் இல்லை இதை கொஞ்சம் இப்படி மாற்றி கரெக்ட் பண்ணிக்கலான்ற மாதிரி நான் சொல்லுவேன் ஸோ அப்படி தான் வந்து அது டெவலப் ஆச்சு அண்ட் ஃபமீ ஃபஸ்ட்டு சீன்லேருந்தே அவர் சத்தியாக தான் நம்ம மைண்டில் ஒரு ஒரு கேரக்டர் ஒன்று இருக்கும்ல இந்த கேரக்டர் இப்படி தான் இப்படி தான் நடிக்கணும் இப்படி தான் பிஹேவ் பண்ணுவான்றது ஒன்று இருக்கும்ல ஸோ அதை கரெக்டா எவ்வளவுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வரணா கூட நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதை ஆன் ஸ்கிரீன் அச்சீவ் பண்ணிடணுன்றதுக்காக ஒர்க் பண்ணது தான் அது ஒன்ஸ் அதை பார்க்கும்போது அவருக்கு ஒரு பயனல் இது ஒன்று கிடைச்சிருக்கும் ஏன்னா ஸ்பாட்டில் மானிட்டர் பார்க்கறது இல்லை நம்ம அந்த தெளிவாக இருக்கிறதுனால இதுதான் வேணும்னு தெளிவாக இருக்கிறதுனால நான் அதை சொல்லி அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிறேன் இஸ் ரியலி குட் பர்ஃபார்மர் எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக எப்போவுமே நம்ம இந்த ரிவியூ பண்ணுறோன்றதெல்லாம் தாண்டி அப்படியே சினிமாவை பார்க்குற பயன் பார்க்குற ஒரு ஆள் தான் என்றைக்குமே ஒன்ஸ் த ஃபேன்டஸி எலிமெண்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் கிக்கிங் இன் அது ஒரு வேறு மாதிரி டேக் ஆஃப் ஆகி ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி செட்டப்புன்றதுனால நான் பர்சனலாக இன்னொரு வேறு மாதிரி ஒரு பே ஆஃப் எதிர்பார்த்துருந்துருக்கலாம் பட் இந்த மிஷ்கின் அவரோட அந்த எம்என் கேரக்டருக்கு வந்து அவர் ஒரு முன்கோபம் தான் அவர் ஒரு சாதாரண ஆள் ஃப்ரெண்டோட சப்போர்ட்னால வந்துட்டான்ற அந்த மற்ற ஏரியாக்கள்ல இருந்த டீட்டெயிலிங் அங்க இன்னும் கொடுத்துருந்துருக்கலாமோ சோ தட் வில்லன் மூலமா வேற மாதிரியான சினாரியோ செகண்ட் ஆஃப்ல பில்ட் ஆகி இன்னும் ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் பிகர் பே ஆஃப் பிகர் பே ஆஃப் ஐ குட் ஈவன் பி ஸ்டூப்பிட் அபவுட் இட் பட் இந்த ரெண்டு ஹாஃப் வந்து பிரிக்காம சினிமா இருந்தா எப்படி இருக்கும் தலைவர் இந்த இன்டர்வல் தான் என்டையர் ஃபார்மேட்டே கண்ட்ரோல் பண்ணுது அதுக்கேத்த மாதிரி தான் த்ரீ ஆக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் டிசைன் பண்ணணும்ன்ற அந்த கட்டாயத்தை எப்படி பாக்குறீங்க so we have another uh, medium now to witness how it will be without the uh, interval uh, breaks ana uh, unfortunately enna avudna ipo beat la paakradnala nama or 10 minutes la edha or call anduchuna kuda pass panittu poittu ana call eduthittu thirumba vande marubadi continue pandrom adu or break illama vande 10 break a aidudha adu so adnala adhum nammala realize panna mudiyala and um, இன்டர்வல்ன்றது டெஃபினெட்லி அது அது இருக்கிறது ஒரு ஆடியன்ஸோட இதுவாக ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் நீங்கள் ஒரே இடத்துல அப்படியே உட்காந்துருக்குதுன்றது ஒரு கஷ்டமான விஷயம் யூ நீட் டு கோ டு த லூ நீ யூ நீட் டு டேக் அ பிரேக் ட்ரிங்க் வாட்டர் இதெல்லாம் இருக்கணும்னா ஆப்வியஸ்லி அவங்களுக்கு ஒரு பிரேக் தேவைப்படுது அது பிரேக் கொடுக்குறதுன்றது கரெக்டு தான் ஆனால் அந்த பிரேக் வந்து நம்ம எக்ஸாக்டாக அந்த மிடில் பாயிண்ட்டில் பிரேக் பண்ணும்போது நான் சொன்ன மாதிரி இது ஸ்டோரி ஃபுல்லாகவே வாட் நெக்ஸ்ட் என்ன எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அடுத்து என்ன நடக்க போகுது அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்றது ஸோ இன்டர்வல் வரும்போது மட்டும் இதை விட பெருசாக ஒன்று நடக்க போகுதுன்ற மாதிரி அந்த வாட் நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டரை நம்ம இன்னும் பில்ட் பண்ணி பில்ட் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ தட் அந்த டென் மினிட்ஸ் பிரேக்குக்கு அதை தாங்கணும் அந்த வாட் நெக்
அதுக்கப்புறம் வர்றது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு கேரக்டர் ஆர்க்குக்கான ஸ்டார்ட்ல இருந்து எல்லாமே வந்தாகணுன்றப்போ அது வந்து அது தேவைப்படுதுன்றது தான் அது இப்படிதான் அந்த கதையை கொண்டு போக முடியுன்றது இருக்குல்ல ஸோ அப்படிதான் நாங்கள் ஸ்கிரிப்டும் பண்ணியிருந்தோம் அப்படி தான் நாங்கள் அதை எக்ஸிக்யூட்டும் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அது அது பூனு சொல்ல முடியாது அது கேர்ஸ்னு சொல்ல முடியாது இட் இஸ் தேர் அது அன் ஃபார்ச்சுனேட்டோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்டோ அது அப்படி தான் இருந்தால் அவ்வளோ ஒரு வழி கிடையாது அந்த மாதிரி இருக்கு இப்போ இப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி எல்லாேருமே தனியாக சினிமாவில் வரணும்னு ஆசைப்பட்டு இன்றைக்கி ஒரு மாவீரன் மாதிரி ஒரு படத்தை கொடுத்து ஒரு வெற்றி பார்த்துருக்கீங்க பட் எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த ரொம்ப சினிமாவில் பக்கத்தில் இருந்து பார்க்கும்போது சக்ஸஸ்க்கெலாம் டைம் இருக்காது பட் அப்படின் அடுத்த வேலைன்ற மாதிரி இது ரொம்ப ரிச்சுவலிஸ்டிக்காக பார்க்குற ஆட்கள் மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது பட் ஐ திங்க் வேர் வி க்ரூ அ பிளேஸ் அ ஹியூஜ் ரோல் ஐ திங்க் எஃப்ரம் நாகர்கோயில் அந்த அழகை தாண்டி எப்படி ஒரு தேட்டருக்குள்ளே போய் ஐ திங்க் How was your growing days as as a like you know to consume cinema i think all of you do and you know from your childhood days as tell me nar koil la summa and urul or 10 naal irundadhukke enak or mari aichu enna da idu vera or ulagama irukke what is this abindra mari la taandi ungaloda movie watching habit theater then ipo kuda sila bookish sila terms la solreenga adu romba sadharanamave how you understood cinema nradhu theriyudhu but how was you childhood ah epdi சைல்டுஹுட்டாக ஆக்சுவலி நான் சினிமா பெருசாக பார்த்ததில்லை அதுதான் ட்ரூத் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான டேஸ் தான் நான் நான் எனக்கு மைண்டில் இருக்குது நான் வந்து ஃபேமிலியாக போய் படம் பார்த்தது ஸோ அப் அப்படி தான் எனக்கு எனக்கு ஞாபகமே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போய் பார்த்தது நிறைய படம் இருக்குது நான் காக்க காக்க பார்த்தேன் பார்த்து வெறப்பாய் வெளில வந்து வா அப்படின்ற மாதிரிலாம் வெளில அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு ஸோ பயங்கரமான அதெல்லாம் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போய் பார்த்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது பட் ரொம்ப கண்டினியூஸாக ரிப்பீட்டடாக மூவிஸ் பார்க்குற ஆளாக இல்லை ஆனால் நிறைய படங்கள் வந்து டிவியில் போடும்போதெல்லாம் நிறைய பார்த்துருக்கேன் அதெல்லாம் அப்போது அதோடய வேல்யூ எல்லாம் தெரியல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதிர்நீச்சல் படம் எல்லாம் நாகேஷ் சாரோட படம் பாலசுந்தர் சார் அது வந்து அப்போ நான் பார்த்து படம் பார்க்கும்போதே எனக்கு எனக்கு அழுக வந்துடுச்சு அப்போது ஆனால் அதுக்கப்புறம் அது அப்படியே கடந்து போயிட்டோம் இல்லை அது இப்போது தான் அதெல்லாம் ஆமாம் இல்லை நம்மளை அப்போவே அது அளவு வச்சுருக்குன்னா அப்போ அது அது எவ்வளோ ஒரு கல் கிளாசிக்கான ஒரு மேட்ராக இருக்குன்றதெல்லாம் அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது நான் காலேஜ் டேஸில் தான் வந்து என் கூட என்னோடய ரூம்மேட் நிர்மல் இருப்பான் அவன் ஃபுல்லாக காலேஜ் கட்டடிச்சுட்டு ஃபுல்லாக படம் தான் பார்ப்பான் டெய்லி ஒரு மூணு படம் எனி லாங்குவேஜ் ஃபுல் பார்த்துட்டு இருப்பான் அவன் எங்கள் டீமில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கான் அசோசியேட் டைரக்டராக இருக்கான் ஸோ அவன் அவன் நிறைய படம் பார்ப்பான் ஸோ அவன் ரூமில் நான் இருக்கிறதுனால நான் வேறு வழி இல்லாமல் அவன் கூட அந்த படத்தை பார்த்தாகணுன்ற மாதிரி அப்படி பார்த்ததா அது பார்க்க பார்க்க அவன் கூட பேசி அந்த படங்களை பார்த்து இது என்ன படம் இது என்ன லாங்குவேஜ் இதுன்னா பேசி அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கிரியேட் ஆச்சு அப்புறம் அவன் சாஃப்ட்வேரில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பேங்களூர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு கதை எழுதணுன்ற ஒரு ஐடியா ஒன்று வந்துச்சு இது நம்ம சும்மா ஒன்று ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணி பார்ப்போம் அப்போ ஷார்ட் ஃபிலிம் மூலம் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவோன்றப்போ அதை பற்றி ப்ராப்பராக கற்றுக்கிறதுக்கு கூகுள் சர்ச் பண்ணி அதுக்கு என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் மோஸ்ட்லி டெக்னிக்கல் தான் மோஸ்ட்லி டெக்னிக்கலாக ஓ இந்த டூல் எடுத்தால் எப்படி அதில் எப்படி இந்த ஸ்க்ரீன் பிளே ஸ்ட்ரக்சர் என்ன இதெல்லாம் இப்படி டெக்னிக்கலாக கற்றுக்கிட்டு தான் அதை அப்ரோச் பண்ணி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணி பேங்களூர் ஒரு ஷார்ட் ஒரு கிராஷ் கோர்ஸ் ஒன்று பண்ணேன் சஞ்சய் நம்பியார் அவர்கிட்ட அவர்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போனப்போ அவர் ஒரு ஒன் மினிட் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ண சொன்னாங்க ஒரு முப்பது பேர் இருப்பாங்க அந்த டீமில் எல்லா குரூப் குரூப்பாக போய் ஒன் மினிட்டுக்கு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கணும் அது ஒன் டேயில் ஃப்ரம் மார்னிங் டு ஈவினிங் கேமரா ஸ்கையில் கொடுத்துருவாங்க நம்ம போய் கதை எழுதி நம்ம நம்மளுக்குள்ளே நடித்து அதை ஷூட் பண்ணி எடுத்து வந்து எடிட் பண்ணி அதுக்கு மியூசிக்லாம் போட்டு ஃபைனல் அவுட் வந்து அன்றைக்கி ஈவினிங்கே கொடுக்கணும் ஸோ அதை வச்சு எல்லாருமே பார்ப்பாங்க பார்த்துட்டு அதில் என்ன நிறைய குறைகள் இதெல்லாம் பேசுவாங்க ஒரு ஒன் டே ஃபிலிம் கேம்ப் மாதிரி வச்சுருந்தார் ஸோ அதுக்கு நான் அட்டன் பண்ணேன் அந்த ஃப்ரெண்டு ரெஃபர் பண்ணி போய் அட்டன் பண்ணேன் எனக்கு பயங்கரமாக அது பிடிச்சிருந்தது அதிலேருந்து அவர் அடுத்த ரூக்கி கோர்ஸுக்கு வந்து ஆளுங்களை செலக்ட் பண்ணுவார் அதில் நானும் என்னோடய ஃப்ரெண்டு பிரபுபி தாஸ் தான் செலக்ட் ஆனோம் சினிஹைவ் ஓனர் ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அது வந்து எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க ஒரு ஃபுல் கிளாஸில் நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் அந்த ஆள் லீவ் போட்டாலும் நான் மட்டும் தான் ஸ்டூடெண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும் அது வந்து ஆறு மணிக்கு கிளாஸுக்கு வரணும் காலையில்
அது அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போனோம் போயிட்டு ஈவினிங் வந்து ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருப்பார் ஃபுல்லாகவே அது அடுத்த நாளைக்கு எழுதிட்டு போனோம் ஸோ அடுத்த நாள் அதை ரெடி பண்ணிட்டு எழுதிட்டு போய் பேசிக்காக ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணோம் அந்த டைம் ஒரு சிக்ஸ் மந்த் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணுன்றது தான் கோர்ஸ் அது அவர் தான் பேசிக்ஸ் ஆஃப் சினிமா வந்து கற்றுக் கொடுத்தார் எனக்கு முந்தின பேச்சு தான் கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் படிச்சிருந்தார் அவர் என்ன சொல் கார்த்திக்லாம் எப்படி போனோம் தெரியுமா என்னடா என்னடா பண்றீங்க நீங்கன்ற மாதிரி எல்லாத்துக்கும் இந்த கார்த்திக் சுப்ராஜ் வந்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்து இது பண்ணிடுவாங்க அது வந்து இந்த ஆள் என்ன பண்ணிட்டு போனாருன்னு தெரியல நம்மளை எப்ப பாரு அவரை வச்சு கார்த்திக்லாம் எப்படி இருப்பான் தெரியுமா கார்த்திக்லாம் எப்படி போனா தெரியுமா இதெல்லாம் நேரத்துக்கு முடிச்சிருப்பான்ற மாதிரி பேசுவாரு நான் அவருக்கு வந்து ரொம்ப பேவரட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் ஸோ அவர் அது அதுல பேசிக்ஸ் கத்து கொடுத்தாரு எடிட்டிங்னா எங்க கட் பண்ணணும் இது ஏன் இங்கே கட் பண்ணணும் ஸ்கிரிப்ட் எப்படி எழுதணும் எப்படி ஒரு இடனெண்டாக இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் எப்படி அவாய்ட் பண்ணணும் இதெல்லாமே கற்றுக் கொடுத்தது தான் அவர் கற்றுக் கொடுத்த அந்த பேசிக்ஸ் தான் ஸோ அப்படி தான் இதில் ஃபில்ம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதில் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நாலே இயக்குனர் இதில் அப்ளை பண்ணி அதில் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்து அங்கே எழுத ஆரம்பித்து ஸோ அந்த கிராஷ் கோர்ஸ் பண்ணதுனால தான் ரைட்டிங் மேலே அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு ஸோ இவ்வளோ இவ்வளோ நுணுக்கமாக சிம்பிளான விஷயங்கள் கற்றுக் கொடுத்தாரு பேசிக்காக அந்த ஃபில்ம் மேக்கிங் கோர்ஸ் சென்னையில் கூட பண்ணார் அதுக்கப்புறம் இப்போ இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அந்த கோர்ஸ் ஆக்சுவலி வெறும் ரொம்ப ரொம்ப அழகான கோர்ஸ் அது ஏன்னா இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் பண்ணுற ஷார்ட் ஃபிலிமில் வந்து பேன் டில்ட் ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது எல்லாமே ஸ்டெடி ஃப்ரேம்ஸ் தான் ஓகே ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட் வேணால் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஸோ இது மாதிரி ஆல்சோ ஜீரோ பட்ஜெட்டாக இருக்கணும் யாரையுமே ஆக்டர்ஸை ஹையர் பண்ணக்கூடாது நமக்கு தெரிஞ்சவங்களை கூப்பிட்டு வந்து நடிக்க வைக்கணும் ஓகே அண்ட் பட்ஜெட்டாக எதுவுமே உள்ள ப்ராப்ஸாவோ எதுவோ எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம கிட்ட என்ன அவைலபிளாக இருக்கோ இதை வச்சு பண்ணணும் அப்படின்றது ஸோ ஜீரோ பட்ஜெட் ஃபில்ம் மேக்கிங் வித்தவுட் எனி பேன் டில்ட் ஒரு ஜூம் இன் ஜூம் அவுட்ன்ற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்ட மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதுதான் பேசிக்ன்றதை வந்து அவர் கற்றுக் கொடுத்தாரு ஆக்சுவலி அது அந்த லேர்னிங் தான் ரைட்டிங்காக கதை தான் எல்லாமே எழுதுறது தான் எல்லாமேன்றது தான் வந்து அங்கே கிடைச்ச பேசிக் இது தான் அப்படி தான் நாலு இயக்குனர் ஜேர்னி வந்து அதுக்கப்புறம் நிறைய எழுத ஆரம்பிச்சு குரங்கு மொழி டைலாக்ஸ் எழுதி அப்படி தான் அது வந்துச்சு டைம் எடுத்து சொன்னதுக்கு நன்றி முறை சினிமாவே ஒரு சக்ஸஸோடையே அசோசியேட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஐ திங்க் இட்ஸ் அது ஒரு வே ஆஃப் லைஃப் அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு இடம் இருக்குது அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஜேர்னி இருக்குது அது வந்து ஒரு டென் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலி இந்த இந்த கிராஷ் கோர்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து சினிமான்னு வந்து வாய்ப்பு தேட ஆரம்பிச்சு வந்து பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு சின்ன சின்ன வேலைகள் எல்லாமே பண்ணிருக்கோம் ஈவன் ஒரு ஆட் ஃபிலிமுக்கு கண்டென்ட் எழுதி கொடுக்கறதுல இருந்து ஒரு ஐநூறுவா ஆயிரரூவா கொடுப்பாங்க அதில் கண்டென்ட் எழுதி கொடுத்தா ஸோ அந்த மாதிரி வேலைகள் பண்ணிக்கோம் ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு வீடியோ எடுக்க போகிறது நீங்கள்லாம் நிறைய இது பண்ணியிருப்பீங்க அது எல்லாத்துக்கும் போயிருக்கோம் போயிட்டு அதை எடிட் பண்ணி உட்காந்துருந்து அதில் ஒரு எப்படியோ ஒரு லைஃப் ரன் பண்ணுறதுக்கே ஒரு மாத வாடகை கட்டுறதுக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் ஆறாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் ஆசை கூட போட முடியாது அது ஒரு எண்ணூறு எட்நூறு கிலோமீட்டரு பஸ்லேயே ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் ஆயிரும் அந்த வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு வரவங்களை இப்போ சாஃப்ட்வேரில் எனக்கு நல்ல சேலரி தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செவன்ட்டி தௌசண்ட் கைக்கு வர்ற மாதிரி மந்த்லி கைக்கு வர்ற மாதிரி ஜாப் தான் அது ஆனால் அது பத்து வருஷத்துக்கு பத்து இது ப்ரோ ஸோ அதை விட்டுட்டு வரும்போது தான் வந்து ஆனால் இது இது பிடிச்சிருக்கு இதுக்கு வந்துருவோன்றது இருக்குல்ல ஆனால் இங்கே வந்து மாத தேவை வந்து ஒரு ஏழாயிரம் ரூபாய் எட்டாயிரம் ரூபாய்ன்றதே அதை அதை மீட் பண்ணுறதே வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நீங்கள் க்யூ கொடுத்துட்டீங்கன்றதுனால இப்போ அவங்க அதுக்கு பதில் சொல்லுவாங்க பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மேன்ஷன் ஐ மீன் ஐ திங்க் லோகேஷ் மடோன் கார்த்திக் யோகி உரேடி விஜயகுமார் அது ஒரே ரூமா இல்லை அது அது என்ன கேங்க அது இல்லை இல்லை நான் கார்த்திக் யோகி சந்துரு இந்த படத்தோட கோ ரைட்டர் அண்ட் அடிஷ்னல் ஸ்க்ரீன் பிளே எழுதியிருக்காரு ஃபிலோமின் ராஜ் அப்புறம் ரவிவர்மான் ஒரு கேமராமேன் இப்போ இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு படம் பண்ணியிருக்கான் அதுக்கப்புறம் கீர்த்தி வாசன் காஸ்டியூம் டிசைனர் ஸோ இவங்கள நாங்கள்லாம் சேர்ந்து அப்போ அஸ்வத் அஸ்வத் ஓமை கடவுளி அஸ்வத் ஸோ எல்லாருமே ஒரே ரூம் கரண்டே போனாலும் தல
அது அவனோட பெருமிதத்துல அவன் சொல்றான் அது வந்து லாஸ்ட் பெஞ்சு லாஸ்ட் பெஞ்சு சொல்றதுல அவன் அவன் எங்கேயுமே என்னை பத்தி ஹையா தான் பேசுவான் அது அது அந்த அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பாண்டிங்னால அதை அவன் பேசுறான் பட் ஹி இஸ் மச் மோர் டேலண்டட் தென் மீ அண்ட் அந்த டேலண்ட் இருக்கிறனால தான் அந்த அந்த உழைப்பு இருக்கிறனால தான் அவன் ஹி மேட் ஃபில்ம்ஸ் மோர் ஏர்லியர் தென் அஸ் அந்த அந்த புஷ் அவனுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் அண்ட் அவன் வந்து ஒரு பயங்கரமாக இன்ஸ்பிரேஷன் எங்களுக்கும் நம்ம கூட இருந்த பையன் வந்து அடுத்தடுத்த லெவல் போகும்போது நம்மளுக்கும் நமக்கு அந்த இது வரும்ல செம பாசிட்டிவான ஒரு வைப் வரும்ல அது வந்து கண்டிப்பாக லோகேஷ் கிட்ட இருந்து எல்லாருக்குமே இங்கே எல்லாருக்குமே இருக்கும் அது ஆடிங் லிட்டில் பிட் ஆஃப் யுவர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆன் க்ரோயிங் டேஸ் ஆஃப் பீங் ஃபிலிம் ரசிகன் அண்ட் தென் கெட்டிங் பி பார்க் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் இல்லை கிட்டத்தட்ட சிம்லரான ஸ்டோரி தான் ஜாஸ்தி படம் பார்த்தது கிடையாது தியேட்டர் போனது கிடையாது அண்ட் தியேட்டர் போனாலும் ஃபேமிலியாக போனது வந்து எனக்கு ஞாபகம் கூட இல்லை ரெண்டு மூணு படம் மேபி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஆ அப்படிலாம் கிடையாது என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு நம்மளை செலுத்திக்கிற அளவுக்குலாம் நம்மளுக்கு அப்போ ஆ இல்லை அதை பற்றி அது வந்து ஒரு ரொம்பவே பெரிய விஷயமாக தான் இருந்திருக்கு ஸோ நான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது வந்து ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது பாஷா பார்த்தது அப்புறமா ஜீன்ஸ் பார்த்தது ரொம்ப வருஷத்துக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் படமே பார்க்கல தியேட்டரில் அப்புறம் அவர் சொன்ன மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸோட டென்த்து முடித்து அந்த இதில் போய் போக்கிரி பார்த்து அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேக் ஓவர் லைஃப்ன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஃபேமிலியோடு சேர்ந்து ஜாஸ்தி படம் பார்த்து தான் கிடையாது அதே மாதிரி டிவியில் பாட்டி உட்காந்து டிவி பார்க்கும்போது அதில் பிளே ஆகிற இந்த புராண இதிகாசங்கள் கர்ணன் அந்த படங்கள்லாம் அந்த ஞாபகம்லாம் இருக்குது கே டிவி இப்போ பிளே பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த டைம் படங்கள்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அவ்வளோதான் என்னுடைய மூவி சம்மந்தமாக நான் அதை பார்த்து ரசித்தது அவர் அதை பார்த்து ஃபேசினேட் ஆனதுன்றதுலாம் எனக்கு பிடிச்ச ஒரே கேரக்டர் வந்து ரஜினிகாந்த் அண்ணாமலை பாஷா இவ்வளோதான் அதை அவர் மாதிரியே ட்ரெஸ் பண்ணணும் அந்த பாட்டுக்கு டான்ஸ் ஆடணும் இவ்வளோதான் இருந்துச்சே தவிர வெரைட்டி ஆஃப் ஃபிலிம்ஸோ போய் அதை கூட்டு போய் காட்டுறதோ இல்லை பார்க்குறதோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹேபிட்டே கிடையாது எங்களுக்குள்ளே யாருக்குமே அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனே கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதனால அது நடக்காமல் போச்சு அண்ட் இவன்ச்சுவலாக பசங்களோட சேர்ந்து போய் படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சு அந்த ஹீரோ ஷிப் ஜாலி பண்ணுறது ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ டான்ஸ் ஆடுறது இப்படி தான் இருந்துச்சே தவிர நான் யோசிச்சு கூட பார்க்கல நம்ம வந்து ஃபிலிம் இக்குள்ளே என்டர் ஆகுன்றதுக்குள்ளே நான் என்னை வந்து ஜாஸ்தி யோசிச்சதே கிடையாது வென் ஐ வாஸ் அ வியூவர் நான் ஆடியன்ஸாக இருக்கும்போது வந்து நான் என்ன அங்குக்குள்ள நம்மளோட மியூசிக் வரப்போகுது மேபி இந்த ஃபியூச்சர் நம்ம இப்படி ஆகுன்றது மாதிரிலாம் நான் யோசிக்கிறேன் அண்ட் யூ நோ ஃபார் அ ஃபேக்ட் தட் திஸ் கே வித் அதர் மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் ஆர் அ செலிப்ரேட்டட் காம்போ வந்து நியூ ஜஸ்ட் லைக் தேட் அப்படின்னு சொல்லலை யூஆர் கெட்டிங் டு பி பார்ட் ஆஃப் தட்ன்றது ஒரு எஸ்கே படத்துக்கு இசை போடுறது இங்கே எஸ்டாப்ளிஷ்டாக நிறைய இசையமை பாடல்களுக்கு கிடைக்காத ஒரு வாய்ப்பு கண்டிப்பாக நான் நேரில் பார்த்தும்போது கூட ஆனால் நீங்கள் இந்த மற்ற டெக்னீஷியன்ஸ் ரீட்டைன் பண்ணதெல்லாம் மேட்ரு இல்லைனே கடைசி மாசம் சென்னையில ஊர் செஞ்சு என்னோட ஊரு சென்னையில் வந்து ஏதோ தேட்டரில் பார்த்தப்போ அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்க்குலாம் நீ ஆடிட்டு இருந்தாரா அப்போவே எனக்கு தெரியுடா அது மாதிரி ஒரு மொமெண்ட் அது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அப்பா வந்து ஊரில் பிஸ்னஸ் ஆடிட்டு இருந்தியா வயிற்றுக்குள்ள லவுடாக இருந்திருக்கு அதுக்கு ஏதோ இது பண்ணுங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நார்மல் மிடில் கிளாஸ் தான் அப்பா வந்து ஊரில் கடை வச்சிருந்தாரு அப்போ வந்து எவ்ரி வீக் ஏதோ ஒரு படத்துக்கு ஃபேமிலியோட போகணும் அது மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் ஸோ மழை பெஞ்சாலும் புயல் அடித்தாலும் என்ன நடந்தாலும் எங்கள் அப்பா இன்றைக்கி ஒரு நாள் ஏதோ ஒரு ஒரு நாள் அந்த வாரத்தில் கடையை மூடிட்டு சில சமயம் சாப்பிடக்கூட டைம் இருக்காது டைரெக்டாக தேட்டருக்கு வந்துடுவார் சில சமயம் அது வந்து ஒரு டிவிஎஸ் ஸ்டாம்பில் ஒரு மூணு பேர் நாலு பேர் குடும்பத்தோடு அதே வண்டியில் போய் விசேகர் படங்கள் அது மாதிரி இந்த காலம் மாறி போச்சு அதுல இருந்து விரலக்கே தவிக்கம் அதுல இருந்து சங்கர் சார் படங்கள் இது மாதிரி நிறைய படம் பார்த்து படம் பார்த்து அது ஊறிடுச்சு இதெல்லாம் பார்த்து வளர்ந்தது தான் ஸோ அப்படிதான் சினிமானா பிடிக்கும் தேட்டருக்கு போறதுனா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது வந்து என் மாமா வந்து ஒருத்தர் ஆர்மியில வந்து தேட்டர் ஆப்ரேட்டரா இருந்தார் லக்ஷ்மி தேட்டர்னு ஒரு தேட்டர் இருக்கு ஸோ அதனால அவருக்கு சாப்பாடு கொடுக்க போறேன் அவருக்கு வந்து நான் இது டீ கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு அப்படியே எதனா வீட்டுல போய் சொல்லி அவங்க ஊருக்கு சம்மர் லீவு இல்லை எந்த கோட்டைய
ஒரே படத்துக்கே முறை மாமன் நிறைய படம் இருக்கு வாரணம் ஆயிரம் வரைக்கும் ஆயன் வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு அவரை பாப்ரேட்டரா இருந்தாரு எல்லா படமும் மூணு ஷோ அவரு ரூம்லயே உட்காந்து ஆப்ரேட் ரூம்லயே உட்காந்து அவர் எப்படி இரியெல்லாம் மாத்துறாரு எப்படி கார் பண்ணலாம் மாத்துறாரு அதெல்லாம் பாத்துட்டு அப்படியே அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே பால்கனில போய் கூட்டம் வரலாம் பால்கனில போய் உட்காந்து கால் மேல கால் போட்டு ஒரு மூணு ஷோ ஒரே படத்தையே பார்த்து அது மாதிரி சினிமா தியேட்டர் அப்படின்னு வளர்ந்த ஆள் அப்படி அப்படியே சினிமா வந்துச்சு அவங்க அப்பயே கத்துருக்காங்க உனக்கு ரீல்ல இதுல படம் பண்ணணும் ஆசை இல்ல பண்ணணும் ஆசை இருந்தது என்னன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அசிஸ்டண்டா ஒர்க் பண்ண படம் வழக்கின் பதினெட்டின் கீழ் வந்தது ஸோ அது வந்து ஃபைவ் டி செவன்டில ஷூட் பண்ணது அங்கேயே அவுட்டு நாங்கள் காலை வச்ச இடமே அங்கேயே கண்ணி வெட்டி தான் ஃபிலிமே இல்லைன்ட்டாங்க அப்புறம் மில்டன் சார் வந்து கண்டினியூஸா டிஜிட்டல் நிறைய சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு ஃபிலிமே நான் ஒர்க் பண்ணது இல்லை ராஜபாட்டை கிளாஷ் பண்ணார் ஒரு பத்து நாளோ ஏதோ மூணு நாள் நினைக்கிறேன் அது ஃபிலிம் ஷூட் பண்ணாங்க அதுதான் நான் பக்கத்துல இருந்து ஃபிலிம் ஷூட் பண்ணி இது பண்ணது மற்றபடி ஃபோட்டோகிராஃபி காலேஜில் பண்ணும்போதெல்லாம் ஃபிலிமில் எடுத்து பண்ணது அதுக்கப்புறம் நானே இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து ஃபிலிம்லாம் அழிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு கேமராவில் ஃபிலிம் போட்டு அண்ணன் அண்ணனை பார்க்க அயர்லாண்ட்லாம் போகும்போது ஃபிலிம்லேயே ஷூட் அதுதான் என்னோடய ஃபிலிம் இது டெஃபினட்டாக ஒரு ஆசை இருக்குது அவங்ககிட்ட கூட சொல்லுவேன் எதனா பண்ணலாம்டா ஃபிலிமில் ஒரு டிசிப்ளின்டாக இருக்கும்டா ஃபிலிமில் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒன் லாஸ்ட் திங் டு யூ பிஃபோர் வி ரேப் இன்றைக்கி வந்து இந்த மல்டிவர்ஸ் ஃப்ரான்ச்சைஸ் ஷெல்ஃப் லைஃப் ஃபார் ஃபிலிம்ஸ்ன்றது பரவலாக வந்துகிட்டே தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டோரி வேர்ல்டு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது இது ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் காமிக் ஸ்ட்ரிப்பாகவே கூட ரிலீஸ் பண்ணலாம் சின்ஸ் த ஃபிலிம் இஸ் அபவுட் தேட் ஆர் யூ கோயிங் டு ஓப்பன் அப் த கான்வாஸ் அண்ட் ட்ரை அண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் த ஸ்டோரி வேர்ல்ட் ஆர் யூ லுக்கிங் அட் தட் தெரில இப்போதைக்கு கரண்ட்டாக எதுவும் ஐடியாஸ் இல்லை பட் ஐ ஐ திங்க் தெர் இஸ் அ ஸ்கோப் ஃபார் தட் அந்த அது நான் எண்டில் அந்த கேரக்டரை மறுபடியும் அலைவாக கொண்டு வந்ததுக்கும் அதுவும் ஒரு ரீசன் பிகாஸ் ஐ டென்ட் வாண்ட் தட் கேரக்டர் டு டை ஸோ அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் ஒன்று இருக்குது ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேண்டசி எலிமெண்ட் ஒன்று இருக்குன்றப்போ தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் இன் இன் திஸ் ஐடியா அதை இன்னும் ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி முடிக்கலன்றது தான் என்னோடய இதுவே ஸோ ஐ டென்ட் வாண்ட் தட் கேரக்டர் டு டை ஸோ அதனால் அதுக்கான ஸ்கோப் கண்டிப்பாக நிறைய இருக்குது அண்ட் அது எப்போ நடக்குதோ வென்னவர் அது நடக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும்போது கண்டிப்பாக அது பண்ணலாம் சிறப்பு சிறப்பு மக்கள் அங்கீகரித்து ஒரு படம் வெற்றிகரமாக ஓடிட்டுருக்கிற ஃபீலிங்கே தனி திரும்ப திரும்ப போய் தேட்டர் விசிட் பாருங்கள் என்ஜாய் த ப்ராசஸ் ஐ திங்க் ஜெயிலர் வரைக்கும் நம்ம ஒரு சாலிடாக ஒரு 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 டைம் ஒன்று இருக்குது இன்னும் குட் வே சினிமா டெர்மினாலஜிஸ் தாண்டி ஆட்களுக்குமே இந்த வாரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டேன் அடுத்த வாரம் தான் என்னால் மாவீரன் போக முடியும்னு நினைக்கிற ஆட்களுக்கும் இன் மீண்டும் மீண்டும் இந்த படம் தேட்டரில் இருக்கணும் அப்படின்னா ஐ ஹோப் அண்ட் ப்ரைட் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் டைம் உங்களோட சுயசரித்திரத்தை எங்களுக்காக சொன்னதுக்கு நன்றி அந்த கோர்ஸை திரும்ப சென்னையில் எடுக்கணும்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு முறையீடு பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக நான் அவரை ஐ சே தேங்க்ஸ் டு ஹிம் இன் எவ்ரி மூவி ஐ டூ ஆனால் அவரை என்னால் அதுக்கப்புறம் சந்தே நம்பியார் சார் கான்டாக்டே பண்ண முடில ஈவன் நான் பிரபு கிட்டே கூட பேசியிருந்தேன் அவரை அவர் எப்படா எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரில நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி ஐ ஒன் அப் காண்டாக்ட் ஹிம் அண்ட் ஷோ ஹிம் வாட் ஐ ஹவ் டன் ஸோ அதை அது இந்த இன்டர்வியூவில் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சார் நீங்கள் சா சா எங்கேயாவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு நான் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணோம் ஐ ஒன் அ ஷோ வாட் ஐ ஹவ் மேட் இது பார்த்துட்டு கொஞ்சம் கழிவு ஊற்றுங்க ஈஸ்வலாக பண்ணுற மாதிரி ஐ ஒன் அ ஹியர் தட் நீங்க <laughs> 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 Thank you so much. Thank you. Thank you.